Egy rossz, hogy ezt különböző talomány szak, szóval pedig végtég értesom, félsz munka, imván talán több jog, erre mind már, szóval a látnél értemükje energi, főleg Lárász Brókert, Svensk Historia Literatúr, mert dohám, nem ilyen konstig lege. Mi a vákjel Svenskár, erre imván talán, oda flesz az a mobáros, el, imván talán. Och då måste jag gå runt omkring med svart hår för att inte bli slagen. Eller min man har ingen säkerhet därför att han har fått vad. Vad ska, vad ska man göra? Så partiet också uh, måste ta upp den här frågan att faktiskt finns invandrare som skulle hamna i en, en väldigt konstig läge att vi är inte riktiga svenskar. Men vi kan inte gå tillbaka till våra hemländer. Och vi måste stanna kvar här och kämpa med er, för att vi verkligen ligger i ett dåligt läge. Mm. Ja, alltså, jag, jag tror inte att man byter identitet under en livstid. Och, eh, invandrare, oavsett om de kommer från Europa eller från utanför Europa, kommer inte bli svenskar under en livstid. För att man byter inte identitet. Jag kan flytta till vilket land som helst i hela världen. Jag kommer aldrig vara någonting annat än svensk. Jag möjligen mina barn, beroende på vilket land det är. Om jag får barn i Japan. Så ja, skulle de förmodligen aldrig bedaktas som japaner, även om de skulle vara med en svenska. Skulle jag få barn med en svenska i Norge och uppfostra dem i Norge och lära sig norska tidigt, ja, då skulle de kanske betraktas som norrmän ganska tidigt. Så det beror helt och på vilket land det är, hur stor den här, det här gapet är att faktiskt kunna assimilera sig. Men jag skulle säga att det är ju alltid problematiskt, alltså identitet, en nationell identitet, det är ju helt beroende på vilket land man har flyttat till. Helt beroende på vilka band man har till landet. Det finns väldigt många som har flyttat från närliggande länder till Sverige som, som känner sig väldigt svenska. Det finns de som flyttar från andra delar av Europa som kanske inte känner sig svenska men som känner sig som en del av det svenska samhället. Som har anpassat sig väl, lärt sig språket, arbetat väldigt hårt, kommit hit som arbetskraftsinvandrare många gånger. Och som idag röstar på Alternativ för Sverige till exempel. Du själv ett exempel som du nämner. Så att de invandrarna finns ju också och vi har aldrig sagt att de skulle omfattas som en återvandringspolitik. De är väldigt många duktiga invandrare som har kommit hit och faktiskt gjort rätt för sig. Utan det där är lögner av media och av politiska motståndare. Det finns ingen som helst anledning att klumpa ihop alla invandrare och säga att det finns bara invandrare. Utan det finns väldigt många olika invandrargrupper. En del har bidragit mycket till Sverige och en del har tärt väldigt mycket på det svenska samhället. Men när det kommer till frågor som om just identitet så tror inte jag att politiker kan påverka identiteten för enskilda individer utan någonstans så är det till syvende och sist alltid individen som själv bestämmer över sin egen identitet och jag kräver inte av någon att de ska ha en svensk identitet utan jag kräver av invandrare som kommer till Sverige att de gör rätt för sig, att de anpassar sig att de lever i harmoni med det svenska samhället det är också de krav jag skulle ställa på mig själv om jag flyttade till något annat land. Jag skulle aldrig kräva av mig själv att jag skulle överge min svenska nationella identitet. Men jag skulle kräva av mig själv och jag skulle hoppas att den befolkningen också krävde av mig. Att jag lärde mig språket, att jag anpassade mig, att jag inte låg samhället till last eller tackade dem för deras gästfrihet med att begå brott. Det är det jag tycker man kan kräva av invandrare.